Let me tell you that we will never urge the Ukrainians to make a compromise which will not be acceptable for them. Because they are so brave and they defend precisely their lives, their nation and our principles. And because it will never build a sustainable peace. We have to respect the Ukrainians to decide the moment and the conditions in which they will negotiate about their territory and their future. Esattamente una settimana fa, il 2 dicembre, il presidente francese Emmanuel Macron, in visita alla Casa Bianca, ha ribadito che il suo paese e gli Stati Uniti non chiederanno mai agli ucraini un compromesso che non trovino accettabile, perché, nelle parole di Macron, non si creerebbe una pace sostenibile. Dobbiamo rispettare gli ucraini, far decidere a loro il momento e le condizioni in cui negoziare sul loro territorio e il loro futuro. Durante quella visita, Macron e Biden hanno ribadito il loro impegno per il buon esito della Conferenza Internazionale sull'Ucraina che si terrà il 13 dicembre a Parigi. In questo episodio, il corrispondente dalla capitale francese Stefano Montefiori ci spiegherà di che cosa si tratta e che cosa ci dobbiamo aspettare. Mentre da New York, Viviana Mazza ci dirà in che momento dell'attività strategica e diplomatica di Washington si terrà questo evento. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di venerdì 9 dicembre, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Stefano Montefiori, di che cosa si parlerà a Parigi il 13 dicembre? A Parigi il 13 dicembre si svolge una conferenza internazionale intitolata Solidali con il popolo ucraino. I paesi dell'Occidente fondamentalmente si ritrovano a Parigi per discutere degli strumenti che possono usare per aiutare il popolo ucraino a passare l'inverno. Il titolo della conferenza è abbastanza significativo perché come è evidente non si tratta di cominciare dei negoziati di pace, non si tratta di ipotizzare una situazione post bellica, ma si tratta fondamentalmente di aiutare i cittadini ucraini nelle loro difficoltà quotidiane, soprattutto dopo che l'esercito russo ha cominciato a distruggere metodicamente le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Quindi si tratta fondamentalmente di portare aiuti finanziari, ma anche come ha già cominciato a fare la Francia e come ha fatto anche la Germania, inviare centinaia di generatori elettrici per cercare di far fronte ai blackout provocati dai bombardamenti russi. Perché in questo momento? Perché è in questo momento che ci sono delle difficoltà più gravi per i cittadini ucraini. Se in Europa stiamo discutendo del fatto che bisogna cercare di abbassare il riscaldamento, economizzare la corrente elettrica in Ucraina, il fatto che non ci sia corrente elettrica è un problema di tutti i giorni quasi tutto il giorno per milioni di persone, quindi l'idea di Macron era di coordinare tutti gli aiuti che sono già in corso. Perché Macron ha voluto che questa conferenza si tenesse a Parigi? Beh, perché Macron dall'inizio, ma anzi ancora prima dell'inizio della guerra, Macron ha cercato di stare sempre sul davanti della scena internazionale per quanto riguarda questa crisi. Ci ricordiamo il suo viaggio al Cremlino prima che la Russia invadesse, il 9 febbraio Macron era andato al Cremlino, peraltro facendosi relativamente umiliare da Putin che lo mise in quel famoso tavolo lungo oltre 6 metri. Putin ascoltò, decise di invasere lo stesso, ma Macron non ha mai smesso di cercare di porsi come una voce diciamo aperta al dialogo percorrendo un sentiero abbastanza stretto per quale motivo? perché da un lato Macron non può porsi come mediatore perché ha sempre ribadito di essere dalla parte dell'Ucraina allo stesso tempo però cerca di porsi come una figura di dialogo cerca di rilanciare i colloqui ponendosi da protagonista a livello internazionale. Quindi il fatto che questa conferenza venga organizzata a Parigi fa parte comunque di questa offensiva anche di immagine internazionale di Macron che peraltro gli sta provocando qualche problema perché appunto da un lato prende posizione chiaramente a favore dell'Ucraina, dall'altro cerca sempre di rilanciare un difficilissimo dialogo con la Russia e le critiche soprattutto da parte dei paesi baltici, da parte della Polonia e anche dalla stessa Ucraina stanno cominciando a farsi insistenti. Hai accennato alla possibilità di un rilancio del dialogo, ma è una prospettiva realistica? 
No, in realtà credo assolutamente di no. Questo rilancio del dialogo fa parte un po' della retorica di Macron che da un lato vuole rispondere alle critiche di chi pensa che sia l'Occidente troppo duro con la Russia, guerra fondaio, posizioni che sentiamo molto presenti anche in Italia insomma, e anche in Francia c'è una storica corrente filorussa che Macron cerca di ascoltare, insomma, ripetendo spesso che non si può fare a meno di immaginare un assetto europeo che preveda garanzie di sicurezza alla Russia, Macron mostra di, di ascoltare questa linea tradizionale di politica internazionale attenta alle ragioni russe. Allo stesso tempo però di fatto è impossibile che almeno a breve termine si torni al negoziato perché eh, non ci sono le condizioni. La prima condizione che manca è che la Russia continua a bombardare, continua a intensificare i bombardamenti, attaccandosi appunto oltretutto alle infrastrutture civili, visto che non riesce ad avanzare sul territorio, visto che non riesce ad avere delle vittorie militari grazie al suo esercito. I'm prepared to speak with Mr. Putin if in fact there is an interest in him deciding he's looking for a way to end the war. He hasn't done that yet. Durante la visita di Macron a Washington, il presidente Biden si è detto pronto a parlare con Putin, se ci fosse un interesse da parte sua a mettere fine alla guerra. Cosa che, ha aggiunto Biden, non è ancora successa. Viviana Mazza, quali sono i nodi strategici e diplomatici per l'amministrazione americana alla vigilia della conferenza di Parigi? Il problema degli americani, così come della comunità internazionale in questo momento, è che da una parte vogliono evitare un conflitto diretto con la Russia che si espanda al di là dell'Ucraina, dall'altra però non vogliono fare il gioco di Putin, il gioco di Putin che consiste proprio nel presentare questi rischi di escalation, anche di escalation nucleare, di far parlare di questo e di inibire in qualche modo la possibilità degli americani e degli altri di aiutare l'Ucraina fino al punto magari poi di trattare nel modo in cui Putin vuole quindi gli americani si trovano in questa posizione di equilibrismo ecco complicata che spiega anche le dichiarazioni che sono venute dal Dipartimento di Stato della Casa Bianca a proposito degli attacchi che l'Ucraina pur senza dichiararlo esplicitamente sta compiendo in territorio russo in maniera sempre più profonda all'interno del territorio lo hanno fatto per due giorni consecutivi Qual è il senso di queste dichiarazioni? Gli americani hanno detto, attraverso in particolare il Dipartimento di Stato, non stiamo aiutando l'Ucraina ad attaccare oltre i suoi confini e non stiamo incoraggiando l'Ucraina a colpire oltre i suoi confini. Che cosa significa al di fuori del linguaggio diplomatico? La posizione americana è che loro li stanno aiutando soltanto all'interno del proprio territorio per difendersi dall'aggressione russa e anche per riprendere il controllo dei territori che sono stati loro strappati dopo il 24 febbraio. Questo è quello che ha detto per esempio Blinken ad una conferenza l'altro giorno. E gli americani hanno anche, oltre ad aver evitato di mandare missili a lunga gittata che gli ucraini possano utilizzare per colpire il territorio russo, hanno anche per sicurezza modificato i lanciarazzi HIMARS che sono stati mandati in estate agli ucraini per evitare appunto che possano essere utilizzate allo stesso scopo. Che cosa succede in tutto questo però? Che l'amministrazione Biden non condanna nemmeno, né può condannare gli attacchi che gli ucraini stanno compiendo, in particolare Blinken a quella conferenza con il Wall Street Journal a cui mi riferivo prima, alla domanda se questi attacchi possano produrre un'escalation, ha risposto giustificando gli ucraini e ha detto loro vengono colpiti continuamente, le loro infrastrutture energetiche sono sotto continuo attacco, i civili vengono puniti perché eh, la strategia nuova di Putin è di usare l'inverno contro di loro e di conseguenza in una situazione simile cosa possono fare gli ucraini quindi è interessante come non ci sia una vera e propria condanna ecco, e anche perché non può esserci una condanna in una situazione simile Se capisco bene il timore americano è che vengano superati i confini oltre i quali si possa parlare di escalation è così? Siamo già di fatto in un'escalation, stiamo cercando sostanzialmente di evitare uno scontro diretto tra gli Stati Uniti, l'Europa, la Nato e la Russia. Allo stesso tempo si parla spesso del nucleare, però quella dell'uso di un'arma nucleare tattica è ritenuta da alcuni uno strumento anche utilizzato da Putin perché lui vuole che si parli dei rischi di guerra nucleare, vuole riportarci alla guerra fredda. Questo anche per costringere la comunità internazionale a giocare al suo gioco, il che non significa che 
che non bisogna prestare attenzione a questo tipo di problema ma capire come rientra comunque in un gioco di, di Putin un gioco che è finalizzato anche alla deterrenza ad evitare che l'Ucraina venga aiutata di più su tutto questo alleggia l'ipotesi della tregua imposta dall'inverno come la vedono gli Stati Uniti? Mentre vengono alcune indicazioni dal Pentagono di chi dice forse una tregua imposta dall'inverno potrebbe portare ad aprire il negoziato, c'è una corrente molto forte che invece nell'amministrazione americana ritiene che non è così, anche di consiglieri del presidente che ritiene che non sia così, perché il timore è che invece una tregua sia alla fine nell'interesse di Putin, perché Putin vuole congelare questo conflitto. Una tregua congelata significa che terrebbe il controllo dei territori che ancora ha in mano, questo potrebbe portare a spaccare la Nato e a dividere questa unità che finora c'è stata perché ovviamente siamo in un momento in cui nessuno vuole la continuazione di questo conflitto un conflitto congelato, un conflitto irrisolto che continua nel tempo tutte queste dichiarazioni del Dipartimento di Stato sono venute il giorno prima della liberazione di Britney Greiner Qual è il nesso con lo scambio tra la giocatrice di basket detenuta in Russia con l'accusa di possesso di droga in cambio del trafficante d'armi Victor Bout in carcere negli Stati Uniti? Da una parte è sicuramente un passo diplomatico che è stato molto difficile per l'amministrazione, cioè è riuscita a ottenere questo rilascio che non è stato sicuramente semplice. Dall'altro lato è stato anche il rilascio di una persona condannata per un 